usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini Habari zenu jamani niwakaribishe sana kwenye mwendelezo wa simulizi hii ya leo na acha uchawi katika sehemu ya saba. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Noel Nguzo na kwenye microphone ni Anas Hamad Volda bin Baijuka. Tulipoishia kwenye sehemu ya sita ni pale nilipokwenda kwa babu kwenye kipindi kile kifupi cha likizo yangu. Huku nikiendelea kuchukua mafunzo ya kichawi na kuanza kutengenezwa kuwa na roho ya kinyama kabisa kwa kula nyama ya binadamu kwenye baadhi ya sherehe za sadaka za kichawi zilizofanyika Zanzibar maeneo ya Mlandege pale Sasa twende nayo pamoja kwenye sehemu hii ya saba. Likizo ya mwezi mmoja ikamaliza nikiwa pale pale kwa babu. Hapa nikarudi nyumbani nikiwa nayafahamu mambo mingi sana ya kichawi. Nilikaa kusubiria shule zifunguliwe ili niendelee na masomo yangu ya kidato cha nne. Licha ya mimi kuwa mchawi, lakini darasani zilikuwa zinachaji sana. Lakini pia nilikuwa na uwezo wa kutumia akili za wenzangu kichawi ili kuweza kufaulu mitihani. Nina hamu ya kwenda kuwaonesha kazi wanafunzi wenzangu, walimu pamoja na yule mwanafunzi aliyenichokoza kipindi kile. Nilikwishafahamu kosa ambalo nimefanya siku ile waliponipiga kama paka. Babu hajanitupa. Ameniahidi kunifuata mara kwa mara ili kuweza kunikomaza zaidi hasa katika ujuzi wa kuroga mtu kwa njia mbali mbali na kujilinda nisionekane. Huo ndiyo msingi mkuu wa uchawi. Mchawi asiyejua kusafiri, kuroga na kujilinda asionekane kupitia mbinu mbali mbali. Huyo sio mchawi. Masomo yalianza baada ya shule kufunguliwa. Huku nikiendelea kusafiri na babu usiku kwa shughuli mbali mbali za kichawi. Kutokana na kutumia muda mwingi sana usiku ili kwenda kufanya mambo ya kichawi, kuwanga na kuroga watu mbalimbali, mbali. mara nyingi nilikuwa nachelewa sana kuamka. Hivyo kukosa vipindi vya asubuhi. Tabia hii iliwakera sana walimu. Ujuvi wa uchawi ukanifanya nisimwogope mwalimu yoyote pale shuleni. Walimu walipoona tatizo ni kubwa, wakaniripoti kwa mwalimu mkuu mzee Mtaita. Hapa ndipo waliponikera haswa baada ya mkuu wa shule kunichapa hadharani mstarini tena mbele ya wanafunzi. Nilikasirika sana na kupanga kumkomesha mkuu wa shule usiku. Baada ya kunichapa nikaondoka shule kwenda kutafuta mashamba ya mbaazi yalipo. Nikaikuta miti mingi sana mibaazi maeneo ya kijenge juu. Nikapanga alfajiri ya kesho nije kichawi kufanya kazi yangu ya kumroga mkuu wa shule kwa kutumia uchawi wa mbazi. Na pia hapa ni kufahamishe tu kwamba mmea wa mbazi unafanya kazi kubwa sana za kichawi. Ingawa hapa nchini mmea huu unatumika kama mboga, lakini kwa wachawi mbazi ni kama madini vile. Udongo uliopo katika mmea wa mbazi hutumika kuwapaka misukule ili wasionekane na watu wengine. Lakini pia udongo wake ukiuchukua na kuumwaga njia panda huwapoteza watu wabaya. Udongo huo huchanganywa na vizimba vingine na kisha huhifadhiwa kwenye chungu kwa kuchanganywa na sindano nne kwa kila chungu kilichojaa udongo. Udongo huo ukishamalizwa kuchanganywa huhifadhiwa sehemu kwa siku kumi na nne bila kuonekana na mtu mwingine yoyote yule zaidi ya yule aliyouweka. Ukionekana na mtu mwingine tu 
ikifika siku ya 14 unapokwenda kuutoa utakuta viungu vimepasuka na zile sindano zote zimeotakutu mchawi anapokuta hali hii hauchukui tena ule udongo kwa kuwa hauna tena uwezo wa nguvu za kichawi hivyo mara nyingi huwekwa sehemu ambayo watu hawawezi kufika kirahisi lakini pia udongo wa mbazi hutumika kutengenezea chuma ulete matumizi mengine ya kichawi ya udongo huu ni kutupia watu maradhi na kuwahamisha usiku toka sehemu moja kwenda nyingine bila wao wenyewe kujijua kwa kunuizia na maneno ya kichawi Mizizi ya mbazi pia ni dawa kwa waganga wa kienyeji na kwa wale watoto ambao wana kigugumizi kigugumizi ambacho hutokana na kurogwa huaguliwa na mizizi hii au mtoto anachelewa sana kuongea Mchawi anapotaka kuroga kwa mbazi huamka asubuhi alfajiri akiwa msafi asiwe ametenda tendo au hata zinaa siku ya jana Anakuwa ni msafi wa mwili kwa kuoga na maji yaliyochemshwa na karafuu huvaa kaniki au kitambaa cheusi anapofika kwenye mti wa mbazi huuita jina lake we mbazi we anatamka kile ambacho anataka mizizi ikafanye mfano anaweza kusema nataka bwana fulani atokwe busha akimaliza kutamka tu hayo maneno Kuchimba mizizi ya mbazi aliyoitamkia maneno hayo na kuchana kipande cha kaniki na kuifunga mizizi hiyo. Akimaliza atafukia alipochimba na kisha kurudia kusema shida yake kama mwanzo. Akimaliza huweka pesa au punji ya mchele au hata mtama na hindi ama sadaka yoyote ile na kisha anafukia. Kwa mwanaume ambaye anataka apandishwe cheo kazini Huchukua shina la mbazi lenye kuanza kuota majani. Hukata mti wa mbazi na kuyachuma majani yake huku wakiwa amefumba macho. Kila jani ambalo anachuma husema shida yake. Mfano anaweza kusema, nataka nipandishwe cheo. Huku anachuma lingine na kusema maneno hayo hayo, nataka nipandishwe cheo. Majani hayo huyachuma mpaka yawe mengi. Baadaye huyakausha majani yale juani siku tatu ambazo mke wake au mpenzi wake atakuwa katika hevi na kuyaanika karibu na choo cha shimo. Baada ya siku tatu majani hukauka. Hutwangwa mpaka yawe unga unga kabisa kisha hutafutwa jogoo mwekundu na kuchinjwa katika ile sehemu ambayo majani yalianikwa. Baadaye unga uliotwangwa huchanganywa na damu ya jogoo. Wakati wa kuchinjwa kwa jogo huyo hairuhusiwi kutamka maneno kama bismillahi wala kumgeuza kibla wala kutumia ishara yoyote ya kidini ikiwemo sala kwa sababu ni chakula cha majini Wakati wa kutwangwa majani pembeni huwa lazima msichana au mwanamke ambaye siku zake za hevi zilitumika kuanikia majani asimame kama hatopatikana basi uchukuliwa mwanamke aliyemaliza uzazi. Mtu huyo ambaye ana shida ya kupandishwa cheo, mvuto kazini au heshima, atavaa kitambaa cha rangi ambayo ni nyota yake. Na huogeshwa kwa dawa yenye mchuzi ya yale majani yaliyochanganywa na damu, huku akitaja kile cheo ambacho anakitaka. Haya, turudi sasa kwenye mkasa wetu. Mimi niliamua kumshughulikia mkuu wa shule kwa uchawi wa mbazi. Nilitaka atoke nyumbani kwake usiku na akalale chini ya kibao cha shule akiwa uchi wa mnyama. Uchawi wa mbazi unawezekana kufanyika kama unaitaka kumroga yupo karibu na unapoishi. Kama ni mbali takupasa usafiri na kumfuata hapo hapo walipo. Lakini kama ni karibu yani kama vile mimi na mwalimu mkuu wa shule Unaweza kufanyia ndani kwako au chooni. Nikaondoka kichawi alfajiri bila wenzangu kuniona. Nikiwa na kaniki nikatoka nje na kunawa maji yaliyoshewa paka na maiti ili niweze kujigeuza paka. Na halafu nikaelekea nyuma ya shule. Nilipotoka nje ya bweni, nilimuona nyoka mkubwa sana anakuja maeneo yangu. Nyoka yule akazidi kuja pale pale niliposimama. Nikajinyoosha na kuangalia juu 
huku mikono yangu nikinyosha chini kuruhusu nguvu za kichawi ziniambie kama yule nyoka ni nyoka wa kawaida au ni nyoka wa kichawi Nikagundua ni nyoka wa kichawi na nyoka huyu alikuwa ametegwa Kidogo hapa ni kudokeze japo kwa uchache kuhusu uchawi wa nyoka Mara nyingi mtego wa nyoka lengo lake kuu ni kumchukua mtu msukule au kumuua kabisa kwa njia ya matumizi ya kichawi Mtego huu wa nyoka ni hatari sana Hivyo nilifahamu kuna kifo kesho kinaweza kutokea maeneo ya shule Kubaini mtego wa nyoka ni vigumu sana kama mwili wako haupo vizuri kwa jinsi unavyotumiwa ni vigumu sana kuchomoka Mtego huu jini aliyevaa sura ya nyoka huingia hadi chumbani kwako au hukutokea chooni wakati mwingine hata jikoni yani kwa vyovyote vile lazima utafute njia kumuua tu ukimuua nyoka huyo na wewe ndio kinakuwa kifo chako kwa sababu utakuwa umejiua wewe mwenyewe Wengi ambao huwa nyoka wa aina hii huugua sana na mwisho wake wanakufa Nyoka wa kichawi huunganishwa na nafsi yako kwa kumwagiwa mchanga ambao una nyayo zako Epuka sana kukata kucha alafu na kuzitupa hovyo hovyo Wachawi huzichukua kucha hizo na kisha humlisha huyo nyoka kwa siku tano mfululizo sawa sawa na idadi ya vidole vya mkono au mguu wako Nyoka anapolishwa kucha za binadamu huunganishwa na nafsi ya binadamu huyo Hivyo nyoka huyo anapopibu hadi kufa ni kumuua binadamu mwenye kucha hizo Kwa wanawake ni vizuri sana mkachoma moto mataulo na vitambaa mnavyotumia kujisitiri wakati wa hevi kwa sababu damu ni nafsi iliyo hai Nyoka hupewa chakula juu ya kitambaa chenye damu ya mwanamke aliyokusudiwa kurogwa na kisha hutumwa Siku nyoka huyo wakija lazima jirani yako au rafiki yako wa kike atakuja kwako na kukwambia kuna nyoka ameingia chumbani kwake au yupo chini ya kitanda chake hivyo anaomba msaidie kwenda kumuua ukienda kumuua tu huyo nyoka umejiua wewe mwenyewe utaugua sana na mwisho wa siku utakufa na kwa wale ambao wana wagonjwa nyoka akitokea karibu na kitanda cha mgonjwa na wakati wewe ni kama muuguzi utalazimika kumuua nyoka huyo ili asimdhuru mgonjwa wako ukimuua tu huyo nyoka mgonjwa wako hatomaliza siku saba atakufa kama una mke au ndugu anayekaribia kujifungua nyumbani kwako nyoka huyo anapokuja karibu na huyo mama mjamzito kwa vyovyote vile utalazimika kumuua nyoka huyo hilo likifanyika basi mama mjamzito atakufa wakati wa kujifungua au mtoto atakufa na mama halafu ataugua sana pia kama kuna mwanamke amejifungua mtoto mchanga nyoka huyo akionekana na kuuawa basi mtoto huyo mchanga atafariki ndani ya siku saba kuanzia siku ambayo nyoka aliuawa unaweza kujifunza hapa kuhusu nyoka tunaowaona haya sasa tuendelee kwenye mkasa wetu mimi nikamuelewa huyu nyoka nikampa ishara ya kichawi akaendelea na safari yake kuelekea bwenini nikaenda mpaka kijenge chini kwenye mibaazi nikachukua udongo wa kiwango ambacho nakihitaji na kuufunga kwenye nchi ya kaniki yangu nikakusanya na matunda ya minyonyo sita kwa ajili ya kuipatia nguvu ile dawa ili uweze kufanya kazi kwa haraka Halafu nikaruka kichawi haraka sana kurudi shuleni. Nikaenda kwenye moja ya vyo vya shule, nikanuia maneno ya kichawi. Nikitaka mkuu wa shule akutwe amelala na nguo ya ndani tu kwenye kibao cha shule. Nilitumia dakika tano kufanya yote hayo. Baada ya kumaliza nikawa naelekea bwenini kulala. Wakati nakaribia kwenye mlango wa bweni, nikamuona yule nyoka wa kichawi. Anamalizia kuingia kwenye bweni ya mbalo linatizamana na boni letu. Miiko ya kichawi inatamka mchawi akimuona mchawi mwenzake anaenda kuroga, asimwingilie wala kuharibu kazi yake. Kwa kufanya hivyo nguvu zake za kichawi zinapungua. 
labda anayekwenda kurogwa au wenye ndugu yako au wewe mwenyewe hapo unaruhusiwa kushindana naye kichawi Kulipokucha asubuhi nikasikia kelele nyingi sana za wanafunzi wakipiga kelele kuwa mkuu wa shule mzee mtaita amekutwa melala katikati ya uwanja wa shule akiwa na nguo za ndani tu Sikustuka sana nilifurahi kweli kweli na kujiona sasa nimekomaa kwa uchawi baada ya kumkomesha Nikaamka na mimi kwenda kushuhudia utaalamu wangu ulivyozaa matunda Mzee mtaita mkuu wa shule alikuwa amelala hajitambui kabisa Mwalimu mmoja wa kike aliyokoka akaenda kumwamsha na kuanza kumuombea Kila alivyokuwa naomba nilikuwa napatwa na kizunguzungu Kuepusha shari nikakimbilia haraka sana bwenini kabla ya mambo hayajaharibika kwa maombi Nilifurahi sana kufanikiwa kufanya uchawi kwenye taasisi kubwa kama ile Niliendelea kusoma shule huku nikiroga na kuwachezea wanafunzi wenzangu mpaka nilipomaliza kidato cha nne. Nilifaulu vizuri tu nikaendelea na masomo ya kidato cha tano na cha sita kwenye shule ya serikali moja wapo iliyopolindi. Nikiwa huko pia niliendelea na shughuli zangu za kichawi mpaka nilipomaliza kidato cha sita. Baada ya miaka miwili nilimaliza elimu yangu ya kidato cha sita. Nilienda kukaa kwa baba yangu mkubwa, yani kaka yake baba yangu. Aliyekuwa anaishi Dar es Salaam eneo ya Keko, Magurumbasi karibu na Baya Lambada. Nikanogewa na uchawi kweli kweli, hata sikuwa na shida ya kutafuta kibarua cha kufanya. Sababu ya kwenda kwa baba yangu mkubwa ilitokana na lengo langu la kichawi nililopanga kumfanyia. Baba mkubwa alikuwa na mtoto mmoja wa kike aliyezaa nje ya ndoa. Mtoto huyo wakati huo alikuwa na miaka nane. Mke wa baba wa ndoa alimwambia amchukue mtoto huyo aje kuishi naye nyumbani kwake. Kwa kuwa kiumri anaruhusiwa kisheria kuishi na baba yake. Mchepuko uliozaa na baba yangu mkubwa ulikataa kumruhusu mtoto kwenda kulelewa na mama mwingine. Hivyo kukawa na ugomvi mkali sana kati ya baba mkubwa na mchipuko wake wakigombania mtoto Nilipozipata hizi taarifa nikaona hii ni fursa nzuri sana ya kichawi nisiyoweza kuiacha inipite nikamuomba baba niende kukaa kwa kaka yake huku nikisubiri matokeo yangu ya kidato cha sita Katika ulimwengu wa kichawi watoto ambao wanagombaniwa na wazazi wao ni lulu yenye thamani kubwa sana Nyota zao hutumika kumpandisha mchawi daraja na kumfanya awe na nguvu kubwa ya kichawi. Lakini hata hivyo pia, nyota zao zina gharama sana kwa wafanyabiashara. Nyota zao zina uwezo mkubwa sana wa kuongeza mvuto wa biashara. Wachawi huzitafuta sana na kuziiba nyota za watoto wa aina hii na kwenda kuziuza kwa wafanyabiashara kwa ajili ya kupata wateja. Mimi baada kugundua huu mgogoro kati ya baba mdogo na mchepuko wake, nikataka nikamchukue kichawi huyo mtoto anayegombaniwa. Hii ndiyo sababu iliyonifanya nikaishi kwa baba mkubwa. Nilipata tabu sana kumweka kwenye site huyu mtoto kila nikimtega na niponyoka. Kumbe baba yangu mkubwa yupo vizuri sana, ana mazindiko makali yenye nguvu aliyoyapata kwa mganga wanaotumia uganga wa Kongo. Mimi sikujua hayo. Nakumbuka tukiwa wawili tu mchana nikiwa nimepika, baba mkubwa alirudi nyumbani. Ilikuwa ni kawaida yake kurudi mchana, anakula halafu anawahi tena kazini kwake. Lakini siku hii nilistuka sana baada ya kumuona akiwa anakuja usawa wangu kwa hasira. na kunipiga ngumi kali sana usoni mwangu iliyonifanya baadhi ya meno yapate mstuko baadaye akanishika na kunipeleka uwani mwa nyumba na kuanza kunipiga mwili mzima kwa fimbo huku akiniuliza wewe ni mchawi mimi hapana baba mimi sio mchawi jibu langu halikumpendeza alizidi kunipiga mwishowe alienda kuchukua chuma na kunipiga kichwani 
damu nyingi ilinitoka nikaanza kusikia kizunguzungu hatimaye nikapoteza fahamu pale pale nilipozinduka baada ya muda nilimkuta bado ana hasira na kisha kuniuliza Mugela na kuuliza wewe ni mchawi nilishindwa kuendelea kukataa nikasema ndio kwa hiyo matatizo yote yanatokea ndani ya familia yangu sababu ni wewe si ndio ah, ah ndio baba ni mimi kumbe ni wewe mpumbavu mkubwa we Baba mkubwa akachukua tena kile chuma ili yaweze kunipiga nacho kwa mara ya pili. Ghafla akadondoka chini na chuma chake na kuanza kugadagara kama mtu anayekata roho vile au aliye na kifafa. Baadaye kamba nilizofungwa zikaanza kufunguka moja baada ya nyingine. Baada ya kamba zote kufunguka, babu yangu alitokea huku akitabasamu na kucheka kichawi. <laughs> Kisha habari yake. Hata ongea tena akiwa duniani. Kisha akayeyuka. Nikaondoka pale nikimuacha baba mkubwa pale chini. Niliamua kuondoka nyumbani kabisa ili kukwepa ushahidi. Nilipanga niwe wa mwisho kurudi. Nikaenda uwanja wa taifa kuangalia mazoezi ya Yanga waliokuwa wakijiandaa na mechi ya klabu bingwa Afrika dhidi ya timu moja hivi toka Misri. Nilirudi nyumbani majira ya saa moja kasoro usiku. Nikajifanya sijui jambo lolote lile ambalo limetokea. Mama mkubwa kaniuliza, nimetoka wapi na nimeondoka nyumbani muda gani? Nikamjibu niliondoka mchana baada ya kula. Nilienda uwanja wa taifa kwenda kuangalia mazoezi. Halafu aliniuliza kwamba wakati naondoka baba alikuwa amesharudi. Nikamjibu hapana. Akanambia baba yangu mkubwa amepatwa na stroke na amelazwa hospitali ya Temeke. Nikajifosi kustuka na kutengeneza machozi ya uongo uongo. Nikamuuliza kama amempa taarifa baba yangu mzazi, akasema ameongea naye na amemwambia kesho atafika Dar es Salaam. Baba alifika lakini hakukaa siku nyingi akarudi Malolo. Baba mkubwa aliparalyze mikono na miguu yake yote miwili na kushindwa kuongea neno hata moja. Alikuwa mtu wa kujisaidia pale pale na kuletewa kila kitu kitandani Baada ya wiki mbili mbele alifariki dunia Mwili wake ukasafirishwa hadi Morogoro kwa ajili ya mazishi na kumbuka alizikwa katika makaburi ya Kilakala yaliyokuwepo ndani ya manispaa ya Morogoro njia kuelekea Kilakala sekondari Baada ya mazishi mimi na mama mkubwa tukarudi Dar es Salaam Kifo cha ghafla cha mumewe kilimuumiza sana mama mkubwa Baada ya mazishi aliamua kwenda kwenye kanisa la mchungaji mmoja hivi lililopo kivule na kuokoka Alikuwa ni mtu wa maombi sana Mara nyingi alishinda kanisani na aliporudi kabla ya kulala alituita kufanya maombi sebuleni Sikuwa napenda utaratibu ule mpya wa maombi Nilikuwa nakwepa sana maombi Siku moja wakati wa maombi pale nyumbani nikajifanya naenda chooni nilipofika chooni tu nguvu ya maombi ilinikuta nikadondoka papo hapo nilikaa chooni mpaka nilipokutwa na kuokotwa kwa sababu zile prukushani za kumgumbania mtoto hazikuwepo tena lakini pia bado nikaona hatari ambayo imenielemea tena nitapata madhara makubwa sana kuishi pale na mtu aliyokoka ambaye anafanya maombi ya mara kwa mara Hivyo nikaomba ruhusa nirudi nyumbani. Mwanzoni mama mdogo alinikatalia. Nikafanya vituko we mara simsalimi, siku nyingine sifanyi usafi, akiniagiza kitu ilikuwa sifanyi. 
siku nyingine ilikuwa sipiki hata msosi wa mchana wanawe waliporudi toka shule hawakuti chakula hatimaye sasa akaniruhusu nirudi nyumbani kwetu na ndipo nilipoanza safari ya kurudi nyumbani malolo Lava na utamu bado haujamaliza ila kwa leo tuishie hapa na kusihi tu usikose mwendelezo wa simulizi hii ya leo naacha uchawi katika sehemu ya nane ambayo ni ya mwisho kabisa ili kuweza kujua ambacho kitaendelea na je niliachaje uchawi Muandaji wa simulizi hii anaitwa Noel Nguzo na kwenye microphone ni Anas Hamad, Volda bin Baijuka. Tukutane final. Ahsante.